Hi students, welcome to ABN PRR College of Science online classes. This video is for second year fourth semester BSc Computer Science students. Paper 5 Operating Systems Unit 1 Topic History and Evolution of Operating Systems. This video lo manam operating system yoka history gurinchi mariu evolution ante development gurinchi tells kunta. Manandar ki telsu operating system ante user ki mariu computer hardware ki madhya lo interface la panyasni. First computer ni kanpet na puru asal operating system ani di ledu. Technology develop ayi kodi operating systems ni introduce ches kunto achar. 1940s लो computer systems अन्नी कुड programs मेद वर्क येवी users micro switches नी use चेसी machine hardware की programs नी input का चेसे वर 1950s लो कोत्त technologies डॉलोप ये इए technologies user मर्यू computer system की मध्यो लो interaction नी पेरिये लगा अंटे interaction उन्डे लगा वाट मज्यो लो interaction easy गा चेसे 1956 लो first operating system नी introduce चेसर General Motors वाल्लू इए operating system नी IBM 701 system की रासर इदी central system 1964 लो first OS नी रासर 1969 लो Unix नी develop चेसर 1973 लो Xerox Alto नी introduce चेसर इद वोक आपरेटिंग सिस्टम कानी इद कमर्शियल गा सक्सेस्पूल आवले 1978 लो Apple कम्पनी वाल्लू DOS नी इंटर्ड्यूस चेसर दान्ने मनु Apple DOS हैं जेप्पे सांटो 1981 लो Microsoft वाल्लू MS DOS नी इंटर्ड्यूस चेसर 1985 लो Microsoft वाल्लू MS Windows नी introduce चेसर 1988 लो next step नी introduce चेसर इदी गोड़ वोका operating system 1991 लो Linux operating system नी introduce चेसर 1992 लो Windows 3.1 1995 लो Windows 95 1998 लो Windows 98 अलागे 2001 लो Windows XP आँ चेप्पी Microsoft वाल्लू वर्सगा 4 operating systems नी introduce चेतन जरीन 2001 लो ने Apple company वाल्लू Mac OS नी गुड introduce चेसर 2004 लो first mobile की सम्मन इंचिन operating system Android नी introduce चेसर 2007 लो iPhone की सम्मन्द इंचिन operating system iOS नी Apple company वाल्लू introduce चेसर 2009 लो Windows 7 नी introduce चेसर 2010 लो Chrome OS नी introduce चेसर इविदंग year by year कोत्त कोत्त operating systems नी release चेटन जर्गिंद इपड मानू कोन्नी operating systems गुरिंच मात्र में इकड़ मानू चूसा नेक्स्ट वच्ची Evolution of Operating Systems इकड़ Evolution अटे मनों Development of Operating System गुरिंची मातलर कुटनों OS एन्नी रकालगा Develop होत्तु वच्चिंदो तेल्स कुटनों इन्तर मुंदु मनों A OS एप्पुड रिलीज आइंदो जूसां कानी इकड़ मनों OS एन्नी रकालगा Develop होत्तु वच्चिंदो चूसतनों First Serial Processing अने Operating System नी introduce chaser 1950s लो आ तरवाता batch processing systems होच्चे आ तरवाता multi programming होच्चे आ तरवाता time sharing systems होच्चे आ तरवाता parallel processing systems होच्चे आ तरवाता distributed systems दान तरवाता real time operating systems इविदंगा रकरकाल OS डवलप पवत्तो उच्चे इपड़ इंदलो उकोक्क OS गुरिंची मनों चोथा Serial Processing 1950s नुँची मनों OS नी यूस चेतन स्टार्ट चेसों अंतक मुंदु OS लेदु 
ప్రోగ్రామర్ హార్డ్వేర్కి డైరెక్ట్గా కమ్యూనికేట్ చేసేవారు కోడ్ రూపంలో ప్రోగ్రామ్స్ని వాటిని రాసి నైన్టీన్ ఫిఫ్టీన్కి ముందు ప్రోగ్రామర్ ప్రోగ్రామ్స్ని ఎక్స్క్యూట్ చేయడానికి కొన్ని స్టెప్స్ని ఫాలో అయ్యేవారు అందులో ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే ప్రోగ్రామర్ ప్రోగ్రామ్ని టైప్ చేయటం లేదా పంచ్ కార్డ్ రూపంలో రాసేవారు నెక్స్ట్ ఈ పంచ్ కార్డ్ని కార్డ్ రీడర్కి ట్రాన్స్లేట్ చేసేవారు ఈ ట్రాన్స్లేట్ చేసిన కార్డ్ని కంప్యూటర్కి సబ్మిట్ చేసేవారు ఒకవేళ ఏదైనా ఎర్రర్ వస్తే అది మనకి లైట్ రూపంలో ఇండికేట్ చేసేది అప్పుడు ప్రోగ్రామర్ ఎర్రర్ ఎందుకు వచ్చిందో అని మెయిన్ మెమరీ మరియు రిజిస్టర్ని చెక్ చేసి రీజన్ తెలుసుకుని వాటిని రెక్టిఫై చేసేవారు రెక్టిఫై చేసిన తర్వాత అవుట్పుట్స్ని ప్రింటర్స్ ద్వారా తీసుకునేవారు అప్పుడు ఆ ప్రోగ్రామ్ వేరే ప్రోగ్రామ్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయటానికి రెడీ అయ్యేది కానీ సీరియల్ ప్రాసెసింగ్ యూజర్ యూజ్ చేయటానికి కష్టంగా ఉంటుంది మరియు చాలా టైం అనేది తీసుకుంటూ ఉంటుంది ఆ ప్రాసెస్ చేయటానికి కూడా చాలా టైం అనేది పడుతుంది ఒక ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూషన్ కంప్లీట్ అయితే కానీ ఇంకో ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది స్టార్ట్ అవ్వదు అందుకే దీన్ని సీరియల్ ప్రాసెసింగ్ అని కూడా అంటారు అంటే ఒకటి పూర్తిగా కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత ఒక ప్రోగ్రామ్ యొక్క ఎగ్జిక్యూషన్ పూర్తిగా కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత అప్పుడు ఇంకొక నెక్స్ట్ ప్రోగ్రామ్ అనేది స్టార్ట్ అయ్యేది ఇది సీరియల్ ప్రాసెసింగ్ నెక్స్ట్ బ్యాచ్ ప్రాసెసింగ్ సీరియల్ ప్రాసెసింగ్ తర్వాత నైన్టీన్ ఫిఫ్టీస్ మధ్యలో బ్యాచ్ ప్రాసెసింగ్ని డెవలప్ చేశారు ఈ టెక్నాలజీ జాబ్ షెడ్యూలింగ్ యొక్క ఎఫిషియన్సీని మరియు సెటప్ టైంని మెరుగుపరిచింది మానిటర్ సాఫ్ట్వేర్ ద్వారా యూజర్స్ జాబ్స్ని బ్యాచెస్గా మార్చి లోడ్ చేసేవారు ఈ మానిటర్ అన్ని జాబ్స్ని ఒక ఆర్డర్లో ప్రాసెస్ చేసి లోడ్ చేసేవి అన్ని జాబ్స్ని బ్యాచెస్లో ఉన్న అన్ని జాబ్స్ని కూడా ఒకదాని తర్వాత ఒకటి రన్ చేసి మొత్తం జాబ్స్ అన్నీ కూడా కంప్లీట్ అయ్యేలాగా అది చూసుకునేది ఇది సీరియల్ ప్రాసెసింగ్ కంటే ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉన్న బ్యాచ్ ప్రాసెసింగ్ జాబ్స్ని స్లోగా ప్రాసెస్ చేసేవి అలాగే చాలా టైం కూడా ప్రాసెసింగ్కి తీసుకునేవి ఈ విధంగా సీరియల్ ప్రాసెసింగ్ తర్వాత బ్యాచ్ ప్రాసెసింగ్ని డెవలప్ చేశారు నెక్స్ట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ మల్టీ ప్రోగ్రామింగ్ మల్టీ ప్రోగ్రామింగ్ అంటే మల్టిపుల్ ప్రోగ్రామ్స్ని ఒకేసారి సింగిల్ ప్రాసెసర్తో ఎగ్జిక్యూట్ చేయటం మల్టిపుల్ ప్రాసెస్ ప్రాసెస్లన్నీ కూడా మెయిన్ మెమరీలో మనం స్టోర్ చేయొచ్చు అప్పుడు మల్టిపుల్ ప్రోగ్రామింగ్లో ఉన్న ఓఎస్ మెయిన్ మెమరీ నుంచి జాబ్స్ని తీసుకుని వాటిని చూస్ చేసి వాటిని ఎగ్జిక్యూట్ చేసేది అంటే ఒక సింగిల్ ప్రాసెసర్లో మల్టిపుల్ ప్రోగ్రామ్స్ని ప్రాసెస్ చేసేవారు ఇది మల్టిపుల్ ప్రోగ్రామింగ్ నెక్స్ట్ డెవలప్ అయిన ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ టైమ్ షేరింగ్ సిస్టమ్స్ ఈ టైమ్ షేరింగ్ అనేది మల్టిపుల్ యూజర్స్ సిస్టమ్ రిసోర్సెస్ని సిస్టమ్ రిసోర్సెస్ అంటే సిపియు ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ డివైజెస్ ఇవన్నీ కూడా సిస్టమ్ రిసోర్సెస్లోకి వస్తాయి సిస్టమ్ రిసోర్సెస్ని షేర్ చేసుకోవటానికి ఉపయోగపడేలాగా రాసిన ఒక ఒక ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ యూజర్స్ కంప్యూటర్తో డైరెక్ట్గా ఇంట్రాక్ట్ అవటానికి ఇది బాగా ఉపయోగపడుతుంది ఈ టైమ్ షేరింగ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అనేది యూజర్ కీబోర్డ్ మరియు టర్మినల్ని యూజ్ చేసి జాబ్ని ట్రాన్స్మిట్ కీతో సబ్మిట్ చేసి ప్రాసెసర్ యొక్క రెస్పాన్స్ కోసం వెయిట్ చేసేవారు ఈ విధంగా ప్రతి జాబ్ని కూడా వాళ్ళు కంప్లీట్ చేసేవారు టైం షేరింగ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ యొక్క ఇంటెన్షన్ ఏంటంటే యూజర్ రెస్పాన్స్ టైం త్వరగా వచ్చేలాగా అంటే యూజర్ ఒక రిక్వెస్ట్ పెట్టిన వెంటనే దానికి వెంటనే రెస్పాన్స్ వచ్చేలాగా సిస్టమ్ నుంచి రెస్పాన్స్ త్వరగా వచ్చేలాగా అలాగే ఐడియల్ టైం రెడ్యూస్ అయ్యేలాగా అంటే ప్రాసెసర్ ఎక్కువసేపు ఖాళీగా ఉండకుండా ఉండేలాగా అలాగే ప్రాసెసర్ని మ్యాక్సిమం యూజ్ చేసుకునేలాగా చేయటం ఈ టైం షేరింగ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ యొక్క మెయిన్ ఉద్దేశం ఇలాగా టైం షేరింగ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ని డెవలప్ చేశారు నెక్స్ట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ వచ్చి ప్యారల్ ప్రాసెసింగ్ సిస్టమ్ ప్యారల్ ప్రాసెసింగ్ సిస్టంలో మల్టిపుల్ ప్రాసెసర్స్ ఉంటాయి ఈ ప్రాసెసర్స్ అన్నీ కూడా కాంక్రీట్గా వర్క్ చేస్తాయి కాంక్రీట్గా అంటే ఒకేసారి పనిచేస్తాయి ఈ సిస్టంలో జాబ్ని సబ్ జాబ్స్గా డివైడ్ చేస్తారు వాటిని సిస్టంలో ఉన్న డిఫరెంట్ ప్రాసెసర్స్కి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తారు 
చేసినప్పుడు ఈ ప్యారలల్ ప్రాసెసింగ్ జాబ్ మీ తక్కువ టైంలో కంప్లీట్ చేస్తుంది దీన్ని ప్యారలల్ ప్రాసెసింగ్ సిస్టమ్ అని ఎందుకంటారంటే మల్టిపుల్ ప్రాసెసర్స్ మల్టిపుల్ జాబ్స్ని ప్యారలల్గా ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకుంటూ వస్తాయి ఈ విధంగా మనకి ప్యారలల్ ప్రాసెసింగ్ సిస్టమ్ అనేది త్వరగా జాబ్స్ని కంప్లీట్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది నెక్స్ట్ డెవలప్ చేసిన ఓఎస్ ఏంటి అంటే డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ సిస్టమ్స్ వీటిని లూజ్లీ కపుల్ సిస్టమ్స్ అని కూడా అంటారు ఈ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ సిస్టమ్స్లో రెండు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ నోడ్స్ కనెక్ట్ అయి ఉంటాయి కానీ ప్రాసెసర్స్ మెమరీని మాత్రం షేర్ చేసుకో అంటే రెండు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ నోడ్స్ కనెక్ట్ అయి ఉంటాయి కానీ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ సిస్టమ్స్లో ఈ ప్రాసెసర్స్కి సంబంధించిన మెమరీస్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని మాత్రం అవి షేర్ చేసుకో డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ సిస్టమ్స్లో ప్రాసెసర్లు డిఫరెంట్ సైజుల్లో ఉంటాయి అలాగే డిఫరెంట్ ఫంక్షన్స్తో అవి పనిచేసే వాళ్ళలాగా ఉంటాయి ఇవన్నీ కూడా మనకి డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ సిస్టమ్స్లో కనబడతాయి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సైజెస్లో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఫంక్షన్స్తో పనిచేసే ప్రాసెస్ ఈ ప్రాసెసర్ని మనం ఏమనొచ్చు అంటే నోట్స్ అని కానీ లేదా కంప్యూటర్స్ అని కానీ అనొచ్చు ఈ విధంగా మనకి డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ సిస్టమ్స్లో అంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సిస్టమ్స్ని కనెక్ట్ చేసుకుని మనం వాటి మధ్యలో ప్రాసెసింగ్ని చేసుకునే అవకాశం కల్పించింది దాన్నే మనం ఏమంటాం అంటే డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ సిస్టమ్స్ అని అంటాం ఇది ఈ విధంగా మనకి డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ అనేవి డెవలప్ చేశారు దీని తర్వాత వచ్చిందే రియల్ టైమ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ ఏ ప్రాసెసర్ యొక్క ఆపరేషన్తో ఖచ్చితమైన టైం రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుందో అంటే ఏదైనా సరే ఒక ప్రాసెసర్ ఒక ఆపరేషన్ పెర్ఫామ్ చేసినప్పుడు ఈ టైంలోనే అయిపోవాలని ఉంటుందో అక్కడ మనం రియల్ టైమ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ని యూజ్ చేసుకుంటాం ఇది స్పెషల్ పర్పస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అని కూడా అనొచ్చు దీన్ని కాకపోతే రియల్ టైమ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్లో టాస్క్ డెఫినెట్ టైంలో మాత్రమే ఫినిష్ అయిపోవాలి ఈ రియల్ టైమ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ మళ్ళీ మనకి మూడు రకాలుగా ఉంటాయి అవి ఏంటంటే ఫర్మ్ హార్డ్ అండ్ సాఫ్ట్వేర్ రియల్ టైమ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ ఈ విధంగా ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ అన్నీ కూడా అభివృద్ధి చెందుతూ వచ్చాయి పేరుకి తగినట్టుగానే రియల్ టైమ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ అన్నీ కూడా రియల్ టైంలో వర్క్ అయ్యేలాగా మనకి ఉంటాయి అన్నమాట ఈ విధంగా మనకి సీరియల్ నుంచి టై రియల్ టైమ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ వరకు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైప్స్లో ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ అన్నీ కూడా ఎవాల్యుయేట్ ఎవల్యూషన్లో అన్నీ కూడా అంటే డెవలప్ అవుతూ వచ్చాయి ఈ వీడియోలో మనం ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ యొక్క హిస్టరీ గురించి అలాగే దాని యొక్క ఎవల్యూషన్ గురించి తెలుసుకున్నాం థ్యాంక్ యూ